здравствуйте. Меня зовут Сильва Мартино, и я из Италии. Мне 17 лет. Я участница в школьной программе ЕХС по обмену в России. Я живу 10 месяцев в Санкт-Петербурге, в принимающей семье. Это балалайка. Я иду на мой урок. Я не хочу опаздывать. Извини, мне надо идти. До встречи. Да? Здравствуйте. Считается, что она получила распространение с конца X века. У нее есть три струны. Раз, два, три. Ресонатор в треугольной форме и один гриф. Есть пять типов балалайка. Они отличаются размерами и настройкой. Это первый тип балалайка. Это моя балалайка. И это самая маленькая. У нее есть 
струнни. Ми, ми, ла. Ай, тасио. Течение этого года я добилась конкретных успехов. Если работать на собой день, от дня, находить что-то новое и добиваться результата, то можно гордиться собой. вещей балалайки, что она может быть использована как сопровождающий инструмент или внутри оркестра. Однажды я ехала в поезде, и моими соседями была группа музыкантов, которые репетировали перед концертом, которые должны быть состояться в следующий вечер. Это очень интересно, потому что в России национальная музыка живет и по сей день. Это Действительно красивый момент, одно из самых дорогих воспоминаний, которые я прибыла за время пребывания в России. что жизнь как фортепиано. Белые клавиши – это любовь и счастье, а черные – горе и печаль. Но я думала, что моя жизнь похожа на другой инструмент – балалайку и гитару. Мой опыт в России, в моей разе, можно было бы сравнить с игрой на балалайке, а гитару можно было бы сравнить с моей жизнью в Италии. Я решила попробовать что-то новое, то чего я раньше не знала. Решила ехать в Россию и начала учиться играть на балалайке. Я не думала, что мне будет так трудно привыкнуть к другой стране. У меня многолетний опыт игры на гитаре. Не думала, что мне будет так трудно привыкнуть к другому. Вот и близкому гитаре, музыкальному инструменту. Ведь об 
два инструмента – струнни, а в них е пресонатор и гриф. Така му е юдно. Върът е вистия одинаково. Диши има дни и тем же въздуха. Ни не е огни и тем же потребност. Но как толка я взяла баялайко в руки? Я паняла, че различи на самом деле очень много. По-другому должна лежать левая рука на инструменте. По-другому рука касается струн. Да, и положение тела музыканта отличается. Я полагала, что мой опыт в Итальянске и путешествии мне мог бы помочь в освоении нового инструмента и немного реально. Вот я больше всего. Мой знакомец говорил мне, что это совершенно разные вещи. В какое-то время я пыталась учиться игре на обоих музыкальных инструментах одно время. Но потом я поняла, что по-настоящему я смогу освоить инструмент, только если сосредоточусь в одном струнании. Поняла, что я смогу понять Россию, только в России. И, в конце концов, несмотря на то, что я скучаю по игре на гитаре, я поняла, что и балалайка дарит мне радость. Здесь, в России, я чувствую себя счастливой. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравилось мой вечер в Раше. И спасибо. Это все. Пока.